እኔ ዛሬ ላቀርብላችሁ የምፈልገው የታዋቂው ኒሃ አንደኛው ክፍለ ዘመን የቼክ ተወላጅ ፍራንስ ካፍካን ስራዎች ነው ፍራንስ ካፍካ የሱሪያሊስት ደራሲ ነው የህልማዊ ጸሐፊ ነው ይሉታል ኦነታንና ፋንታዚን በመደባለቅ ነው የሚታወቀው በጣም ጨለምተኛም ተደርጎ ይወሰዳል ያንደኛው ዓለም ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ባሉት አመታት ነበርና ፍራንስ ካፍካ የኖረው የአንደኛው ዓለም ጦርነትን ከዛም ተከትሎ የመጣውን የሁለተኛው ዓለም ጦርነትን እንደተነበየና በስነ ጽሁፍ ስራዎቹ እንዳሳየ ብዙዎች ይናገራሉ ካፍካ የተለየ የራሱ ትንታን ያለው ለማንኛውም እዚህ ዝግጅት ለናቀርብላችሁ ይፈልግነው አጫጭር ጽሁፎች አሉት ፓራብልስ ይሏቸዋል እነዚህን ፓራብሎች እንግዲህ የመረጥናቸውን አንድ ሶስት አጫጭር ስራዎች ለዛሬ እናቀርብላችኋለን ወደፊት ከዚህ በፊት የተረጎንኩት ረዘም ያለ አጭር ልብ ወለዳለሁ ኢንዲፔንደንት ኮሎኒ ሲኛል እሱን ላቀርብላችሁ ሐሳብ አለኝ ለማንኛውም ዛሬ ካፍካ በኖረበት ዘመን የተከሰተ ልክ እንዳሆኑ ዘመን አንድ ወረሺ ነበረ ስፓኒሽ ፍሉ የሚባል እና ስፓኒሽ ፍሉ በአገራችን ይህዳር በሽታ ተብሎ የሚታወቀው ማለት ነው ካፍካ በዛ ዘመን ነው ነው በአውሮፓ ትልጥፋት ሲያስከትል ካፍካ በህይወት ነበር ካፍካ የተወለደው በ 1880ዎቹ ሲሆን ያለፈው ደግሞ በ1924 ነበር ከአንደኛ ዓለም ጦርነት ማብቃት 6 አመት በኋላ ማለት ነው ባጭሩ ይሄው ታሪኩ እንደሚለው ፍራንስ ካፍካ በህልማዊ አጻጻፍ የሚታወቅ ጀርመንኛ ተናጋሪ ቦሂሚያን ነው ኖቭሊስትና ያጫጭር ታሪኮች ጻፊ ነው ከሃኛው ክፍለ ዘመን ቁንጮ ጻፊያን ማከለም ዋነኛው ተደርጎ ይቆጠራል ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ሪያሊዝምና ፋንታሲን በመደባለቅ ነው የሚታወቀው አጻጻፉ በአብዛኛው ዋና ገጸ ባህሪያቱ ባልተለመደና ሱሪያል ሁኔታ ውስጥ ይወደቁ ሆኖ ነው እናገኛቸው ካጋጠማቸው ማህበራዊ ቢሮክራሲያዊ ተጽዕኖ ለመላቀቅ የሚታገሉ ገጸ ባህሪያትም ናቸው በአብዛኞቹ ዋነኛ ገጸ ባህሪዎቹ ማለት ነው ታዋቂ ስራዎቹ በይበልጥ ማንቢያውያን ዘንድ የሚታወቁት the metamorphosis the trial the castle the america in the penal colony before the law the judgment uh, the country doctor እነዚህ ናቸው በብዛት የሚታወቁለት ካፍካስ ከሚል ቃል ሁሉ በእንግሊዘኛ ውስጥ ተፈጥሯል ከሱስም በመነሳት ይሄም በእንግሊዘኛ መዝገበ ቃላት ውስጥ ተካቷል የሱን ስራና ያጻጻፊት ባህሉን ለማመልከት የተፈጠረ ቃል ነው ጥናትም አለ በጀርመን ሀገር ካፍካን ብቻ የሚያጠና የስነ ጽሁፍ ጥናት ዘርፍ አለ ካፍኮሎጂ ይባላል እና ወደፊት በእነዚህ ዝራዎች አንዳንድ ነገሮች እናወራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁና ወደ አማርኛ ይመለስኳችሁና አንድ ሶስት አጫጭር ፓራብሎች ፓራብል በአማርኛ ምሳሌ ነው የሚባለው ግን ምሳሌ ብለን ልንፈታው አንችልም ስለዚህ ፓራብል ይያልን እናወራ ደስ ይለኛል ፓራብሎቹና አንድ ሶስቱን አቀርብላችኋለሁ የመጀመሪያው ፓራብል ዘ ኔክስት ቪሌጅ የሚል ነው እና ኔ ቀጣዩ መንደር ስል ለመመለስ ሞክር ያለው መልካም ቆይታ አያቴ አዘውትሮ እንዲል ነበር ህወት በጭ ጓጭርናት ለኔ ወደ ኋላ ሳይው ጨርሶ ሊገባኝ በማይችል ሁኔታ ህወት ቁርንጮ መሆኑ ይገርመኛል እንደቆምጣ አጭር እንዲያለ ነገር ጨርሶ አይገባኝ ለምሳሌ አንድ ወጣት ሰው ያለ ምንም ፍርሃት ወደ ቀጣዩ መንደር ለመጋለም መፈለጉ ይገርመኛል ወደዚያ ሲጋልብ ሊያጋጥመው የሚችልውን አደጋ እንተውና በህይወት የምናገኘው የደስታ ጊዜ ወደ ቀጣዩ መንደር ለመጋለም ከሚፈጀው ጊዜ እንኳን እጅጉን ያጠረ ነው ሁለተኛው ወደ ቤት የሚወስደው መንገድ ወይ the way home ሲል ጻፈው ነው እሱ ወደ እንግሊዘኛ የተመለሰ ነው ከጀርመንኛ ከዚህ ሁሉ ነጎድጓድና መብረቅ በኋላ ባየሩ ላይ ያረበበውን የሚያጓጓድ ባው አያችሁት በውስጥ ያደፈጠው ጥበብና ዕውቀት ፍንትው ብሎ ወጥቶ ባይል ሞላኝ ጨርሶ ይሄን ባይል መሞላት ያህል ለማስቀረት አልተሟገትኩ እንዳለ ለናንተ ምልሽ አስተላልፋለሁ እንጂ 
አፈስ አፈስ እያደረኩ መጓዜን ቀጥያለሁ ፋቴም ማገኘው በመንገድ ዳር ካሉት ፌርማታዎች ስደርስ ነው በሁሉም መንገድ ሁሉም መንደር የኔው ጉዞ ሐላፊነት የተሞላውና መብትም ጭምር ነው በየደጃፉ ላይ ለሚታደለው ጥቅል በየጠረጴዛው ላይ ለሚቀመጠው ማእድ ለሚጨለጡት ወይን ጠጆች በያልጋቸው ላይ ለተቃቀፉ ፍቅረኞች አዲስ በሚገነቡ ህንጻዎች ላይ ለታሰሩ መወጣጫዎችና ከህንጻዎቹ ግድግዳ ጋር በጭላማ ታስረው ለተጣበቁ መደገፊያዎች ወይም ለተመነቃቀሩ አልጋዎች ያለፈውን ህይወትን ከመጪ ጋር አበላለትኩት ሆኖ ሁለቱ ማስደናቂ ሆኖብኝ አንዱን ካንዱ ማበላለጥ አልቻልኩም ወይ የደረሰብኝን በደል ለመቁጠርና ለማግረምረም የሚያስችል የሚራባ ቆሾ አላገኘሁም እኮ ወደ ክፍሌስ ገባ አንዳች ተመስጦ ስም ይተከበበኝ በደረጃዎቹ ላይ ምንም ለተመስጦ የሚጋብዝ ሁኔታ ግን አልገጠመኝም ነበር እና መስኮቶቹን በርግጄ መክፈትና አሁንም ካትክልቱ ስፍራ የሚሰማው ሙዚቃ ማዳመጥ ምንም የሚፈየደልኝ ነገር አልነበረም የጎዳናው መስኮት ወይም ዘ ስትሪት ዊንዶ እትሰኘው ነው በሰቀቀን የተሞላ ብቻኛ ህይወት ሲመራ የኖረና መልሶ መላልሶ ራሱን የሆነ ቦታ ሊያገኝ የሚፈልግ ሰው ማንም ይሁን በእለቱ ተለዋዋጭ ሁኔታ ባየሩ ጠባይ ከስራ ሁኔታ አምልጦ ይሆነ እቅፍ ውስጥ ለመመሰግ መመኘቱ አይቀሬ ነው አለዚያ ይሄን ሁሉ ወጥንቅጥና ጎዳናውን ከመያሳይ መስኩ ውጪ ማምለጥ አይቻለው በተለይ ደግሞ ስለምንም ነገር ፍላጎት ያጣ ከሆነና ከነዘለቱ ወደ መስኮቱ ሄዶ በማፍጠጥ አይኖቹን አንዴ ወደ ህዝቡ መልሶ ወደ ሰማይ የሚያንከራትት ከሆነ ወይም ጭንቅላቱን ከመስኮቱ ብቅ አርጎ ወደ ላይ በመቀለስ ማንጋጠጥ ካልፈለገ ከታች ያሉት የጋሪ ፈረሶች ጎትተው ወደ ሁካታው ይጥሉታል ወደማይቀረው የሰባዊ ፍጡር ህብር ይቀላቀሉታል ጥሩ <laughs> 